all about humanity. ¿Cómo estamos, amigos del After? Aquí otra semana en el rinconcito favorito de For Amigos Podcast, donde se habla de fútbol y solamente de fútbol, donde además también se habla para inteligentes. Tratamos a nuestra audiencia con muchísimo respeto. Aquí tengo a Andrés Sonrubia, que quiero que... Bueno, él lo sabe, pero quiero que la audiencia adivine dónde estoy, porque es un sitio de grato recuerdo para el madridismo y infausto recuerdo para el Paris Saint-Germain. O sea, ¿qué tal, Andrés? Sí, se te ve hablando en bajito, ¿no? Te, se te ve que estás en una zona, no sé si comprometida, pero se te ve menos Estoy activo en el hall, que, en el hall en el de un hotel. Claro, no vas a ponerte aquí a, a, a dar gritos, como suele hacer. Estoy pero... en el hall de un hotel y te, tú, tú sabes dónde estoy. Hombre, claro. Digo, digo, grato recuerdo para el madridismo por la final de la Champions de 2014. Igualmente... Y... Y lo, la otra parte de la pero, frase era... Pero, bueno, no, no, es un, no es un mal recuerdo para el fútbol francés. En esta ciudad fue la única vez en la que dos equipos franceses han llegado a semifinales de Champions. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, no hay mal que por bien no venga. <risa> nos, nos referimos a la final de la Champions de 2020, donde el PSG perdió el título contra el Bayern. Estoy en Lisboa y, y hoy toca grabar un poco desde, desde, pues desde fuera de casa, improvisando, pero siempre al pie del cañón en el after, ¿eh? Sí, siempre al pie de cañón y en una semana bueno ya de, de Champions que vuelve por fin las competiciones europeas. Como, como a ti te gusta, ¿no? La Champions de día, ¿no? Que el otro día pusiste un tuit que, que estos son tu, tus partidos favoritos, ¿no? Que empiecen la Champions de, de día. Es que a mí me parece una imagen muy representativa del momento clave de la Champions. O sea, cuando suena el himno y todavía es por la tarde. O sea, que no te has hecho ni la cena, que puedes estar volviendo de casa y te apetece todavía seguir en la calle. O sea, esa imagen es, es pura Champions, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, no quedan equipos franceses en Champions, yo me conformaré con sí, la conferencia del sí, sí, de la Champions. Y nada, Álvaro, bueno, no estamos aquí para hablar de la Champions, estamos para hablar, como siempre, de, de lo que surja, de fútbol. De lo, estamos de, a hablar de bueno, fútbol. Sí, de fútbol, obviamente. Y de fútbol inglés y de fútbol francés. Esta semana, eh, bueno, eh, creo que vas a empezar con un poco de, eh, hilando el partido que, que fue un partidazo, bueno, uno de los mejores partidos que yo, bueno, yo creo que es el mejor partido que he visto esta temporada, el Liverpool Arsenal. Un encuentro en el que es verdad que, que yo creo que, el, que se tiene que dar por satisfecho, el, más que satisfecho el Arsenal por, por el punto, porque falló un penalti Salah y de hecho luego Ramsey le hace paradas imposibles, pero este empate para mí es bueno porque es verdad que te va a recordar dos puntos el City, pero no es una derrota. Y, y que es uno de los sitios donde estaba marcado en rojo, por muy mal que estuviera el Liverpool, es uno de los sitios donde sabes que el Arsenal podía pinchar. O sea, de hecho, bueno, hicimos la coña de que yo llevaba pensando que ese partido lo pinchaba el Arsenal y, y creía que no. Después de ese 0-2 en el principio del partido, eh, yo pensaba que lo acababan sacando y a mí me sorprendía muchísimo. Pero luego el Liverpool reaccionó y la verdad es que incluso mereció ganar al final del partido sí, sí. después de los paradones. Creo que los expected goals fueron de casi cuatro del Liverpool ¿eh? y metió y metió dos con las últimas paradas de, de Ramsdale. Se fue casi a cuatro goles el expected goals me, del, del me Liverpool. Me ha recordado al Reims de Will Steel. Sí, ¿no? empató, empató ante el Brest y vi los expected goals, pero es que era, era una barbaridad, era creo cuatro y medio, y empató a uno, o sea, fue una, o sea fíjate, claro, claro, al final para que, que no sepamos los expected goals son ocasiones... La claras, calidad de las ocasiones. Claro, claro sí. o sea, que una ocasión, que un remate a puerta vacía en la línea es uno, seguro. Sí. O sea, y eso ya te dice que, el, que en condiciones normales el Liverpool tendría que haber marcado... Casi cuatro goles por la, y, por la calidad de las ocasiones. Y lo cual pone en valor la actuación de Ramsdale, como dices. Y, y que bueno, al final yo sigo manteniendo el tema de la Premier. Eh, han pasado una jornada, de momento esto ahora mismo depende el City de sí mismo. Pero el Arsenal, evidentemente, el no haber salido derrotado de, de Anfield es sumar un puntito. Claro, porque en Inglaterra es, es, o la verás particular, ¿no? No, 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 el general. Ahora ah, el general. importan mucho las goleadas, las goleadas. Ahora mismo, si el City gana todos los partidos, contando con claro, el partido que le queda... Y con el duelo contra el Arsenal, Arsenal, ya es líder. Entonces, eh, dependen de ellos mismos. Pero bueno, eh, yo sacaba el tema del partidazo de la jornada, que lo habrá visto todo el mundo, porque uno de los titulares fue Ibrahim Konate, eh, un central que a mí me parece impresionante, que el Liverpool ha echado mucho de menos cuando ha estado lesionado en estas últimas dos temporadas. Eh, y lo pensaba porque, evidentemente, Van Dijk no está bien, eh, no, 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 no está fino, Creo que Conate también ha tenido algún error en esta temporada que no, sí, como sí, todo sí. el Liverpool, ¿no? Que no le pone al nivel partido que de verdad Brighton, es. Brighton, me recuerdo que, que marcó Welbeck, que pierde 3-0, 4-0 el Liverpool, que hace un partido nefasto con Conate. No, y, en, y en Brentford, uno que es más o menos en Navidad, en Año Nuevo, también que pierde el Liverpool, es dramático, eh, tanto eh, Van Dijk como Conate. 
pero, pero bueno, más allá de los partidos, yo al final creo que Conate tiene un talento impresionante para, para defender, para arrancar, para ganar duelos. Y me salía el otro, el, tema, el otro día el tema pensando, porque dije, claro, Conate no está en Champions, pero ahora tenemos en las eliminatorias de Champions dos centrales franceses que también, bueno, que van a competir con Conate y que, y que a mí me gustan. A Upamecano en este caso lo he visto un poco menos, pero a Fofana, Wesley Fofana lo he visto mucho, que va a jugar contra el Real Madrid. Y aquí tenemos tres centrales que además son franceses y que además son jovencísimos y que van a marcar parte del futuro. Y digo, bueno, va, vamos a sacar los tres nombres, como mínimo estos tres, que, que a ver, a mí, al que más he visto es a los dos que juegan en la Premier ahora mismo, a mí con AT, gustándome mucho Fofana, me parece superior con AT, lo que pasa es que sí, sí. No, no ha estado... Pues, ¿Sí? ¿Tú con... Para mí lo es, sí. ¿Por qué? Bueno, creo, a ver, Wesley Fofana, lo que pasa es que a mí es que nunca me ha convencido. O sea, me parece un central, es impresionante, obviamente, físicamente en la Premier... En el Leicester hace un primer año escandaloso, pero todavía me, me parece un central muy impulsivo. Creo que también, la verdad que lo puede pulir, por supuesto, pero creo que entre Upamecano con Ate y Fofana me parece inferior Fofana. Y bueno, hay ni que decir Saliba. O sea, recuerdo que cuando. Claro, Rodríguez, mira, se me ha olvidado de mencionar sí, este, pero jugaron ambos, cuarto, sí, sí. Claro, jugaron ambos juntos en el, en el Sanetien. Eh, yo creo que Saliba sigue siendo para mí de todos, quizá ahora con Upamecano a la par el central francés joven con más potencial, Upamecano no le esperaba este nivel. O sea, creo que en el Leipzig, cuando jugaban con Ate y Upamecano juntos, el bueno me parecía con Ate y Upamecano, es que tenía muchos errores por esa... Es que son... es el problema de estos centrales, ¿no? Son tan físicos, tan exuberantes... Se ven tan superiores, ¿no? Claro, eso es, que se ven tan superiores, que salen tanto de zona porque confían tanto en su físico, que al final, en el fútbol, la táctica es importante y eso lo, no lo tenían. Pero ahora Upamecano la tiene, uh -huh. que hace una eliminatoria ante el PSG impresionante, o sea, frena a Kylian Mbappé con lo que eso conlleva eh, con AT creo que también es un problema de la situación del Liverpool, porque tiene a su lado un Van Dijk que está en un nivel calamitoso o sea, ante el sí. Liverpool está a un nivel flojísimo como toda su temporada y luego me falta Fofana, que creo que es un fantástico central, quiero verle con más rodaje creo que todavía le falta demostrar en Champions cosas que no han demostrado que han demostrado ya, perdón, con AT y Upamecano pero sí es una prueba de fuego. Yo no sé si es, va a ser titular. Yo, tú debes ser titular ante el Madrid, ¿no? Sí, hombre, sí. Primero porque no está Thiago Silva y segundo porque está siendo titular en línea de tres y de cuatro. O sea, de cinco y de, bueno, como lo quieras llamar, con tres centrales y con dos. Que le potencia eh, más ese sistema, yo creo, a Fofana. Jugando con tres, dices, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que claramente, claramente También. jugando con tres porque tiene una libertad para conducir claro. hacia adelante que ahí marca muchas diferencias. Es un central que sale muchísimo con el balón y, y marca muchísimas diferencias. Yo creo que va a ser titular contra el, contra el Real Madrid. Mi duda es ¿Quién va a ser el otro central? En principio es Koulibaly, si sigue Lampard con la línea de, de cuatro, eh, si hay gente que lo ve esto antes de, de la eliminatoria, que es el miércoles, bueno, saldremos de dudas, porque estaba jugando siempre con tres centrales, hasta este la partido de Lampard, que han sido cuatro, Cucurella era el central izquierdo y ahora pasaba a ser el lateral, entonces, bueno, yo tengo ahí la duda, pero a mí Fofana, o sea, partiendo de la base de que me parece que me gusta mucho, creo que con Atem me gusta todavía más, o sea, creo que con Atem... Mira Fofana que es un pelín menos alto, yo creo, bueno, ahora no lo sé, físicamente es un pelín más pequeño, pero sí. eso no, no le quita, digamos que no le quita fortaleza en los duelos, pero igualmente Fofana, siendo que no sé si es menos alto, por arriba también va de Creo, ya. creo que sea. Fofana es mejor que con AT defendiendo hacia adelante y con AT corrigiendo es mejor que Fofana, Ajá. creo, ¿eh? creo bueno. aunque Fofana también corrige bien, pero creo que cuando salta ese sistema de tres centrales le permite sal, salir de zona mucho a Saltar Fofana constantemente, y, ahí, sí. y ahí tiene una agresividad que con Atela tiene también, pero creo que es superior a Fofana. Sí, sí, bueno, va a ser, va a ser interesante por esto porque, claro, eh, Upamecano se va a medir a Haaland, que es un duelo espectacular en este caso, bueno. y, que, y que luego, evidentemente, Wesley Fofana pues, tendrá que, o si no salir, estar atento. A, además, es la, zona de, es la zona que ataca Vinicius también, o sea, el lateral que ataca Vinicius con Rhys James, entre eso y las, los apoyos de Benzema y, y compañía, pues yo creo que son... Posiciones muy interesantes con respecto a, al tema que decíamos de Conate. Así que. El pasado creo que se, se equivocó. Bueno, no se equivocó. Me jugó Christensen de central dere derecho en esa línea de tres ¿Sí? y se lo comió Vinicius. Luego corrigió con Rich James y le fue mucho mejor al Chelsea. Uh -huh. Bueno, Rich James que ya ha vuelto, pero será lateral en este caso. Así que, uh -huh. bueno, ahí está, ahí está una de las dudas que yo tengo para, para el 11 titular, sobre todo si es defensa de tres o de cuatro. Que ya veremos, porque el Fofana titular, titular seguro. ¿Qué me quieres contar tú de la liga francesa? Que, que tenemos el tema calentito en, en Europa, ¿no? Sí, bueno, eh, faltan ocho jornadas. Eh, yo de ¿Estás, que... queriendo, ¿Estás queriendo vendernos que no. todavía es posible lo del título de liga? No, eh? no, 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 imposible. O sea, ah. o sea, vea que este fin de semana se juega el PSG Lens, pero ya seis puntos el PSG, del Lens del PSG, y el PSG en ocho partidos tiene que pinchar en tres y que el otro gane todo. 
porque claro, está a 6 puntos, pero con la verdad general del PSG, ya sabes, para no hace falta sí, ni mencionarlo, es una auténtica barbaridad porque ha hecho goleadas escandalosas, pero la lucha por la Champions sí está caliente. O sea, tenemos ¿Sí? al Lan segundo con 63 puntos, Marsella tercero con 61, que iría la previa, salvo que, por ejemplo, un United, si va a la Champions vía Liga, gana la Europa League, entonces iría directo. Y cuarto en Mónaco con 58. O sea, hay tres, equi dos, tres equipos por, por dos plazas. Eh, esto, este comentario te va a sorprender, a pero creo que el nivel, el nivel alto de la Liga Francesa en los últimos partidos está bajando bastante. O sea, se están dejando ¿Sí? muchísimos puntos. Eh, por ejemplo, otro día el Lille, que va quinto, perdió el campo del Angers. Y el Angers llevaba 11 puntos en toda la Liga. O sea, fue una derrota sorprendente. El Mónaco iba ganando 0-2 en el, al Nantes, que es un equipo muy regular el Mónaco. O sea, fíjate, vendió a Bea de Asil. También yo lo achaco a la mala gestión de los directivos. Vende a Badiasil por 40 salmones al, al Chelsea y no fichará a nadie. Vende a Suameni por 100 prácticamente y ficha a Mohamed Camara de Salburgo, que no está mal, pero no ficha a nadie más. O sea que es una gestión para mí bastante discutible, porque potencia es verdad la cantera, pero es un equipo muy joven e inestable. Y luego el Marsella de Tudor, que está tercero, que, bueno, un equipo que solo ha ganado un partido en todo 2023 en casa, en Liga, que fuera de casa llevaba ocho partidos seguidos ganando, empató este fin de semana ante el Lorient. Ya uh -huh. le veo un equipo físicamente fundido. O sea, es un, es un entrenador que, por poner en el contexto, bueno, creo que lo hemos mencionado alguna vez ya en, en, en el after. Las marcas individuales, ¿no? Decías. Sí, tipo, tipo Atalanta, que al final pues, son equipos que llegan a final de temporada exhaustos, fundidos. Y el Lance, que está con 63. El Lance es verdad que tiene un calendario muy duro. Tiene que enfrentarse todavía a Marsella y a Mónaco, incluido el partido del, del PSG. Yo no sé si va a entrar en Champions, a pesar de que está en una situación privilegiada, pero es el equipo ahora mismo que de la parte alta está dando más certezas, así que se vienen, bueno, ocho jornadas interesantes, yo creo que el PSG ya ha ganado la Liga, o sea, lo tiene imposible el Lance porque sería una remontada jamás vista dentro del, del fútbol francés, pero bueno, por entrar en, en la Champions League se prevé una lucha apasionante. Yo, yo sigo flipando con la frase con la que has introducido este tema de es, te sorprenderá esto que te voy a contar como si yo supiera quién gana y quién pierde no, no, los, pero en digo, los partidos de la como que está la coña de que siempre vendo que la hostia el campeonato y luego en Europa dan pena Sí. Pero no sé, creo que ha bajado bastante el nivel, porque el Lance eh, tampoco es que esté haciendo un juego brillante, es verdad que está siendo resultadista, pero claro, el año que viene va a haber 18 equipos, porque hay cuatro sí. extensos, lo van a remodelar, y vamos a ver si aumenta la competitividad. Yo de momento el panorama no lo veo claro. O sea, la, la gran duda de cara al año que viene es si el Lance, el Olympique de Marsella o el Mónaco caen en la fase de grupo de la Champions, ¿no? Claro. Bueno, yo espero que el Lance, el Lance yo creo que si, gana la, si entra en Champions... La inversión va a ser importante. ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, ¿Por verdad, qué? Bueno, verdad que el... dueños, dueños que gastan, gastan pasta o qué? Sí, el dueño, el dueño del Lance es el máximo accionista de, de prisa, de hecho. Ojo, ¿eh? Y claro, claro, eh, pero... O pero sea, se gastan pasta entre pero ellos. Pero tienen eh, dinero, o sea, por ejemplo, se Entre el dinero, tu, tu salario, claro. Claro, claro. Seco Fofana, por ejemplo, que es un medio centro que podría haber sido la premia perfectamente, le renuevan con un sueldo importante. Entonces yo espero que si entran en Champions haya una inversión acorde la exigencia de un equipo que quiere por lo menos competir y no dar una mala imagen en la Copa de Europa. Tú te he contado muchas veces que a Seco Fofana yo le vi por primera vez cuando tú todavía jugabas al fútbol en Sepúlveda, ¿eh? <risa> Nunca he jugado al fútbol en Sepúlveda, pero bueno, está bueno, está... en, tu, en tu pueblo. <risa> en mi pueblo. <risa> cuando eras todavía el tuitero de blog, ¿eh? Sí, sí, de fútbol de la barra, punto blog spot. Pues eh, ahí yo veía a Seco Fofana, gran equipo, Joder. jugaba con... Bueno, era jugaba... Cuando eras un tuitero que no respondía a, su, a tus followers. Cuando, cuando, te, cuando te ignoraba totalmente premeditada, de forma premeditada, para, para que no me dieras... Bueno, aquí que se note que estamos en una recepción de un hotel, no pasa nada. Eh, vamos más con los jóvenes que tenemos preparados para hoy. A ver, eh, para que no me lo digas tú ahora también del tirón, te voy a contestar yo. Sabes que esta semana pasada ha subido a la Premier el Barney sí, de con Company, Company. ¿no? Sí, han sí. hecho la de bajar y subir al año siguiente con un proyecto totalmente cambiado. O sea, los tópicos que se decían del Barley de fútbol antiguo, directo, rocoso, tal, todo lo contrario. O sea, es otro equipo totalmente distinto. Y, y hay dos jóvenes que yo quería que quería marcar para apuntar el año que viene. Uno pertenece a ellos, que es Anas Zaruri, que estaba en la convocatoria de Marruecos del Mundial. Lo que pasa es que no jugó ni un minuto. Bueno, no jugó hasta el tercer y cuarto puesto. Eh, Anas Zaruri, que es extremo izquierdo. Eh, creo que tiene 22 años, si no me equivoco. Y, y el año que viene es de los que en la plantilla sí que se va a quedar. O sea, habrá muchos que salgan o no. Pero este pero sí es un que clásico, es... ¿no? De los ascendidos que... Que ascienden a Premier y se va a la gente, ¿no? Porque claro, por el Nottingham Forest que hizo una... Porque pichan 500 jugadores nuevos. Es que es increíble, macho. También. Eso me parece muy raro también, ¿eh? O sea, que, que asciendas con un equipo 
y luego no le des continuidad, o sea, me parece sí. un poco extraño eso. Pues este es de los que se va a quedar, porque además me conozco el caso y, y el, bueno, lo, lo van a revalorizar seguro. Y luego hay otro que pertenece al Chelsea, pero que probablemente con el ascenso intentan, intenten que se quede y demás, que es eh, Ian Madsen, el lateral, lateral izquierdo eh, de Países Bajos, que, que ha hecho un temporadón, lateral izquierdo ofensivo, que ha estado cedido en el Barley y que... Dos opciones, o lo intentan fichar este próximo verano o igual vuelven a conseguir la cesión al haber subido a la Premier. Así que, eh, bueno, apuntamos estos dos nombres de 20-22 años, los dos, así que para, para el año que viene en la Premier, para dar un poquito de turra sobre nuevos chavalitos que, que van despuntando en la, gusta, mejor, en, la mejor, gusta, en la mejor liga del mundo. ¿Cómo te gustan las turras eh, de los chavales? Eh? Ya la de Evan Ferguson ya está ya, está ya caducada casi, eh, pero bueno. No, bueno, la de Evan Ferguson dicho, ya, ya, se, ya, será, ya será mainstream dentro de poquito. Haruri y Madsen, ¿no? Sí, Madsen, vale, pues, Ian Madsen y Ian Astaruri. A ver, cuéntame tú la francesa. Bueno, este fin de semana ha empatado el Lorient ante el Marsella y me ha gustado mucho Bamo Meite, central de Costa de Marfil de 21 años, que verá que está con tres centrales en un sistema bastante más protegido, pero creo que dio un clinic de, de madurez tremendo. O sea, cada, el Lorient descendió muy cerca del área, es verdad, pero cada situación límite la solventó de una forma brillante, tiene piernas muy largas, se pete mucho el pie, ¿no? Pero eso quizá también, eso creía que le podía perjudicar, pero el partido ante el Marsella creo que ganó, que recuperó 10 balones, eh, todos uh -huh. en, cerca del área, y me pareció un perfil interesante. Ya ha disputado 16 partidos esta temporada, poco a poco asentándose en el Lorient, en un Lorient que, que, que hay un Laporte que es central, pero creo, creo que no es el hermano de Aymeric Laporte, no, no, es es Laporte no lo es. Y nada, pues este es un chaval que me gustó mucho el fin de semana, igual que dos de Langer. Lo hemos dicho, el Anger eh, llevaba sin ganar desde el 18 de septiembre de 2022 en la Liga Francesa. Ha habido cambios de entrenador constantes, un, un problemas internos salvajes. Y este fin de semana, bueno, ganó 1-0 al Lille, que era uno de los equipos más en forma del campeonato, de forma sorprendente. Y hubo dos chavales que me gustaron. El primero es Calumba, eh, carrilero izquierdo, que, juega de me, que, es me, que era medio centro en las inferiores del Lille. De hecho, yo me acuerdo de haberle visto algún Calumba, partido. Calumba tiene nombre de cóctel, ¿eh? Cóctel, sí, sí. sí, sí, el típico Mulumba, nombre que se... Mulumbu, que... Mulumbu, ¿no era, no? Sí, sí, sí. Yusuf, del PSG que jugó en el, en el West Brom. Yusuf Mulumbu, del bueno, Norwich. Sí sí, 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 me acuerdo perfectamente. Y nada, jugó muy bien. Carrilero bastante versátil, que puede meterse por dentro, que, que presiona muy bien hacia adelante. Y luego otro chaval, Baoya, de 17 años... <risa> Me flipa, sí, me te rías, tío. O sea, tu nombre, Azmazuri, tú, Matsen, tú, vean hombres. Paolla, eh, Paolla, eh, que el otro día entró en el segundo tiempo ante el Lille, dio la asistencia del gol, pero estaba revisando datos o artículos de este chico y era el jugador de, con más goles actualmente en las inferiores de, del fútbol francés. O se llevaba una barbaridad de goles y el otro día entró, eh, asistió en el gol del, del Angier. Y nada, me quedo con estos dos chavales que, bueno, al final del año que viene, si el equipo va a extender el Anger, eh, en segunda división pueden revalorizarse bastante. Anger es el ex equipo de Cristian López, delantero, delantero bueno, español. Y en el Lance estuvo también. En el Lance, eh, en los dos. A buen nivel, además, buen nivel estuvo. El, el, además, le mencionas en tu libro de. Por eso como me siempre. Lo ah, claro, claro, Away Days, sí, sí. Ya está, days, la, aquí, turra, la turra Away Days, macho. A ver si acaba el fenómeno Away Days. Hay que meter la cuñita aquí, que para algo está escrito. En fin, pues nada, tenemos los chavales, ¿no? Apuntados, un par de Langers y otro central que te ha gustado este fin de semana. Vamos con preguntas y antes de contestar las preguntas, lo de siempre. Si ya llegas hasta este momento, que ya son unos cuantos minutos de turra de la buena, déjate aquí la suscripción, haznos un comentario, dale like, bueno, esas cosas que hay que monetizar el programa. O sea, pues claro, no, no, hay que no, no estamos aquí haciendo el primo, como dices tú, ¿no? Claro, es que estamos ahí <risa> haciendo el tonto y si no, mira, de hecho, vamos, la primera pregunta la tengo aquí a mano, dice, Bicho Lover, buen programa, como siempre, pregunta para los dos. Eh, bueno, esta no era la pregunta que quería leer Pero es la que me he puesto delante, perdón eh, Pregunta para los dos, ¿verán la Copa Oro? Yo, honestamente te lo digo Así, sin tenerlo planeado Creo que no <risa> Creo que no, igual algún partido suelto Que me encaje bien, pero no, no. no está en mis planes La Copa Oro en la que juegan Bastantes colonias francesas De hecho me acuerdo que Julien Fauvert Exjugador del Real Madrid, conocido por dormirse En el banquillo, fue el primer jugador Que llevó el 10 con la selección francesa Después de Zidane y luego apareció con Martinica jugando una Copa Oro. De hecho, Maluda, mítico Maluda, sí. eh, no, eh, iba a jugar la Copa Oro con Martinica también hace años, hace poco, de hecho, antes de retirarse, que ganó una Champions con el Chelsea y que coincidió con Drogba en el Gingham, que eso lo digo mucho también, <ríe> que coincidieron los dos en el Gingham. Ese es uno eh, de tus típicos, como lo claro, de, pero, como pero es lo de Sadio Mané el año que descendió claro, del Mets. ¿eh? En, la, en, la en la Copa Oro, bueno, es que hay muchos exjugadores de, de inferiores inglesas, también por las colonias de Jamaica... Sí 
eh, me acuerdo Vacuna, el mítico lateral derecho de que estuvo en la Aston Villa, creo. Sí, o sea, hay muchos sí, sí. exjugadores ahí reciclados porque no son reconocidos por la FIFA en algunos países y está bien, pero no, no, no la veo, o se da un poco la veo porque son horarios inf eh, o sea, partidos que son a la sí. mañana, claro, al final sí, no sí. se puede ver. Pregunta Melvin Siques. Esta era la pregunta que quería leer, pero no sé por qué no la tenía delante. Dice, ¿los caciques de este podcast ganan de este canal o se los quita el cacique mayor? <risa> <risa> Me ha hecho gracia porque siempre mola contestar a veces preguntas del, del proyecto en general. Eh, lo hemos explicado alguna vez, ¿no? Este canal lo, lo creamos para, para meter contenido exclusivo nuestro y también rebotes del, del canal principal. Al final, es, el objetivo, obviamente, es que este canal tenga vida propia, pero ahora mismo prácticamente es nada eh, y igualmente sí. lo repartiríamos lo repartiríamos entre los cuatro como hacemos con, con todos bueno, los vídeos como hacemos o como cuando le da la gana pagar como, el, como hacemos cada cinco o seis meses cada ¿eh? cinco o seis meses y porque se lo recuerda sí, si porque, no se hay, suda. porque hay que ir tocando la puerta que claro. si no, si no sí. se, lo, se lo enchufa el amigo el qué amigo. bonito el anillo de boda ¿eh? como te gusta hacerle ¿eh? Sí, bueno, es, que, es, que, ¿cómo? es que si uso esta mano pues aparece que claro, quieres claro, claro, claro. si quieres uso la otra pero soy diestro soy diestro y me sale me sale con esta mano a ver pregunta pregunta Juan Carlos Montoya Rojas gran programa gracias por responder la pasada ojo doblete de respuestas dice tengo una petición y es que un ruable de Jonathan David que está muy bien en la liga francesa y me sorprende que no se baraje la rumorología del Madrid bla 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 a ver Jonathan David bueno Jonathan David es un delantero que está para mí lo he dicho siempre sobrevaloradísimo Toma, toma, es no verdad, saber Jonathan no, no. David, pues te la llevo. Es verdad que tiene, o sea, está bien para el Lille, está muy bien para el Lille, está bien para un equipo a lo mejor de media tabla casi alta de, de la Premier, un Newcastle, por ejemplo, creo que sería un buen equipo, pero creo que sus cifras engañan respecto a lo que aporta en el campo, que es verdad uh -huh. que tiene gol, pero ha marcado bastante de penalti, pero uno analiza los partidos de Jonathan David y su incidencia en el terreno de juego es nula, o sea, no tiene interpretación, no, no va a los apoyos bien, es más lento de lo que pensaba, porque yo me acuerdo cuando le veía por primera vez en el Ghent, en un Ghent Sanetien hace años, que hace una exhibición tremenda. Ah, yo, yo me, me acuerdo, parecía... de hecho, de ese partido. Fue increíble. <risa> me... <risa> me recuerdo un andero más rápido, pero es verdad que ha mutado a ser un 9 puro, que no está mal, pero creo que está sobrevalorado y no por supuesto que no tiene nivel Real Madrid. Bueno, pues respuesta totalmente clara. Eh, Roy Mackay, el mítico Roy Mackay, que siempre Roy es uno, es uno Roy de los Mackay, Roy Mackay. Roy Mackay. Bueno, hecho, Roy Mackay le marcó el Madrid el gol más rápido de la historia de la Champions, en el sí, Allianz, sí. 2007 o 2008, creo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, dice, espero que estén bien. Preguntas para los dos. Lo siento, Roy Mackay, pero he elegido solo la mía, porque Andrés Onrubia no ha tenido a consideración elegir la tuya. Dice, <risa> great. <risa> Tyler Morton vuelve al Liverpool. ¿O crees que entrará en las negociaciones con el Borussia para bajar el precio de Bellingham? Sabiendo que le interesa. Primero, no sabía que interesaba Tyler Morton. Segundo, lo está haciendo bien y sobre todo está jugando todo en el Blackburn Rovers. Eh, yo creo que va a haber, como sabéis, una reconfiguración bastante amplia en el centro del campo del Liverpool. La temporada que viene, se va a ir Navi Keita, se va a ir Oxley Chamberlain, a Thiago le va a quedar un año, no sé yo hasta qué punto va a seguir Curtis Jones, depende de lo que le venga en el mercado, Milner está sin renovar todavía, eh, yo creo que Tyler Morton no va a volver para jugar mucho y si encuentra una buena venta en Liverpool yo creo que lo vende, yo creo que lo vende porque sería en el mejor de los casos un jugador de rotación y teniendo como tiene es del año 2002, tiene 20-21, depende cuándo los cumple, eh, yo creo que si saca un buen dinero puede o meterlo en la operación lo metería, lo que pasa es que no lo veo tan factible que lo vaya, que lo vaya a meter, entonces igual es otra cesión a un equipo mejor y, y, que, y que mejore. Pregunta David Oliva. Oye, ¿qué os parece Firmino como alternativa a coste cero de Karim? Me parece un fichaje económico y por no tener ya ese rol de titular, aparte por lo similar que es su juego. Eh, bueno, Firmino ya lo sabe, por si no lo recordamos. Sí, se va, se va, se va, ¿no? se va del Liverpool, sí, acaba con contrato. Se va. Ah, bueno. Acaba contrato y se va, o sea, ya no renueva, o sea, está con para firmar su último, su último contrato, Uf, va a tener 32 yo le, años. Yo le fichaba para el PSG. Sí. Va un perfil para potenciar en papel de espacio maravilloso. Yo también, o sea, me parece pues, una pieza tal cual para esta. Una frase que decíamos mis amigos mucho cuando teníamos el debate Firmino-Benzema, claro, Benzema ahora lo miras en 2023 y es otra cosa, pero cuando lo mirabas en 2018 era un era distinto ¿no? la, la, la figura, la consideración que se tenía en Benzema y con los que defendían a Benzema decían Benzema es Firmino todos los días, ¿no? O sea, sí, ahora, sí. ahora sobre todo, o sea, la versión buena de Firmino es impresionante. O sea, a mí como jugador es efectivo, elegante... 
eh, muy bueno en términos de equipo, por ejemplo, o sea, pues esto para potenciar a un Mbappé o a la sala Mané de turno en el Liverpool es impresionante. Tiene gol, cierto gol, no es un goleador de 20 goles por temporada, pero sí que te hace 10-15 goles por temporada fácil. Eh, a mí me parece una grandísima operación si se, si se pudiera hacer para, para eso, para alguien que sabes que no va a ser titular pero que le vas pero, a dar 20 pues, partidos buenos por año. Pues, bueno, además le fichó por, por el Big Data al Liverpool, ¿no? Mítico caso de... Oh. Sí, esto yo no sé hasta qué punto es real o no, pero sí es uno de los primeros grandes fichajes, digamos, de, de este Liverpool, sí. Y luego, acabamos... A ver, ah, aquí dice... Eh, pe, 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 pe. Ah, mira, espera, sí, sí tenemos otra pregunta, que de hecho es de Roy Mackay, igual es que la he hecho en dos comentarios y sí que la has elegido, igual me he colado yo antes, eh, lo hice en dos comentarios, dice, sé que te lo pregunté por interno, ah, por otro mensaje, pero Craso, jugador del Santetien, ¿sabes si hay clubes interesados en él, siendo hoy? Pues se ha hablado del Sporting de Gijón, eh, se llegó a hablar del Sporting, aunque yo creo que es un delantero que tiene nivel para la liga francesa, es un pivot... Un pivot total de fútbol sala, o sea, tiene unos movimientos de, de pivot de fútbol sala, o sea, es, o sea, mete muy bien el cuerpo, luego hace unos reversos maravillosos, o sea, es un jugador muy interesante. Bueno, el Sanetien le fichó eh, porque en una Copa de Francia él estaba en un equipo modesto de cuarta, el Epinal, y le marcó dos goles al Sanetien y por eso le ficharon. Luego fue un fracaso en su primer año en Sanetien en primera, el salto fue muy grande, pero se fue marchado al, se, le, marcharon, le cedieron al Ayaccio y en el Ayaccio asciende a Alicán dando un nivel sobradísimo. Esta temporada en el San Etienne está a un nivel extraordinario y creo que acaba contrato, así que veremos si en verano... Craso. Craso, sí, Jean-Philippe Craso. Un sería, un, sería un craso error no ficharlo, claro. Bueno, pues <ríe> este ha sido mi análisis de Craso, que creo que el año que viene tiene que jugar en la Licana, aunque veremos si el Sporting, que por cierto está jugando el hermano de Barán a un nivel extraordinario sí, sí, de sí, centrocampista, sí, ¿eh? Sí, 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 lo, sí, sé. sí lo, sabe, lo sabe, ¿no? Pero, Jonathan, Jonathan. Hay, hay, sí, Jonathan Barán está jugando a un gran nivel y a ver si se asienta definitivamente porque es un proyecto interesante y eso queda central en la cantera del Lance. ¿De, ¿De qué año es Jonathan Barán? ¿Es... 2001, ¿no? 2002. No ser. sé, sí, tiene 22 no. máximo, yo creo. Eh, míralo mientras míralo mientras vamos cerrando este, este no, after no, 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 de una 21, 21, 2001, sí 2001, vale, 2001 pues nada, ahí tenemos quien quiera ver el Sporting de Gijón, pues se pone un partido de Jonathan Barán y si Axel no... Bamba también, eh. Axel Bamba, ex del Paris FC y también Otero exjugador de la Mian, que coincidió con Kakuta en el equipo francés. Gael Kakuta que coincidió con eh... Antoine Griezmann, Antoine Griezmann y Alexandre Lacassette 2010, final del Europeo Sub-19 que no era contra y por España. eso le ficha el Chelsea y por España eso está Chelsea. por ahí en... Sí, sí. Y por eso ficha el Chelsea, por eso final. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, una semanita más, otro after. Qué maravilla hablar contigo en Rubia, ¿eh? Para que luego me metas palos en Twitter. Si es que no voy a tener compasión contigo. Tú, si quieres de verdad atacarme... Vas a me ha faltado el respeto. Últimas semanas estás más, más, más agresivo. Yo no sé si te pillo con estrés o con malas horas pero estás muy agresivo en las redes sociales. No sé, no sé sí. qué te pasa. ¿eh? Yo te contesto con muchísima elegancia, mucha más que tú. <risa> pero vamos, un placer cada, cada semana grabar este ratito contigo. Así que despídete, por favor, venga. Bueno, gracias a todos por estar. Recordar, suscribiros, por favor, moverlo a, a vuestro círculo de amigos, porque este programa no es nada sin vosotros. Y nada, nos vemos la, siguiente, la próxima semana eh, con un, un más fútbol francés e inglés que es lo que nos apasiona, además de otras cosas que podemos sacar en medio fútbol, del programa. Fútbol en general. Fútbol, fútbol. fútbol. Así que nada, Sobre vamos a, a deciros adiós. ¡Chao, chao, chao, chao! chao, chao, chao.